And so, welcome back ulit sa inyo. Date video lang tayo, guys. Kasi may bagong labas na version ng check rain. Check rain para sa iOS 12 hanggang 13. And so, nalagay ko ulit yung link sa description box. Yan, ito lang kailangan nyo. Da-download natin itong dalawa. Kailangan nyo ulit ng USB. Open natin itong balihan na etcher. Siyempre, kailangan nyo ng USB. Um, 100 MB lang itong file. Yan, 113. Sa-select lang natin yung image file ulit. Na-flash natin sa USB. Select image. Uh, desktop. Yung bago. Ayan. Uh, 1.0.5. Tapos open lang and then flash. Bit lang to kasi malit lang naman yung ISO file. Ayan. Di jailbreak ko yung iPhone 6 na 12.4.4. Ayan. So tapos na siya. Close natin. Tapos shutdown. Shutdown nyo yung PC or laptop nyo. Mag-boot kayo sa boot menu nyo guys. Ayan. I can escape yung boot key ko para makapasok dito sa boot menu. Bago tayo mag-advance, uh, enter muna tayo ng BIOS para pakita ko sa inyo yung settings. Dito sa advance, ayan, naka-enable lang lahat to. Virtualization enable. Ayan. Sa ito config. Um, graphics. Smart settings. Network stock disable. Yan. So, pag wala yung mga ibang menu dito sa inyo, huwag nyo nang hanapin. Tapos, itong fastboot launch CSM, disable nyo lang. Yan. Pag hindi nyo mahanap yung boot key ninyo pala, at kaya nyo namang mag-boot sa BIOS, palitan nyo yung gawin yung priority boot option yung USB nyo. So, ayan yung USB ko. Ayan. Ayan. So, security. Naka-disable din yung secure boot ko. Ayan. Disable. Tapos, save and exit. Bubot na mag yung USB pag ginawa yung priority number 1. So, nagsa-start na siya. So, as you can see, yung version ng check rin is 0.10.2. Ayan. So, as usual, kailangan ulit natin ng original na USB cable. Ayan, pwede ito sa iOS 12 hanggang iOS 13.5. Dalagay ko sa description box yung mga supported na iOS device and iOS version. Ayan. So, detected na siya. So, next na gagawin natin is, syempre, um, punta muna tayo sa Touch ID and Passcode. Ayan. Um, disable muna natin lahat to. Ayan. And then, turn off Passcode muna. Ayan. Off nyo muna yung Passcode nyo para hindi mag-error. So, ang gagawin lang natin is, start. And then, next. Magbubut yan ng papunta sa recovery mode. Antayin lang natin siya. Ayan. So, click start. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung process. Uh, start. Tapos, 4 seconds na home. And power button. And then, re-release natin yung uh, power button. So, start. 1, 2, 3, 4. And then, 10 seconds na naka-hold sa home. May lalabas ulit dyan yung DFU mode. Ayan. Ayan, nag na yung code. Uh, antay lang natin matapos ulit. Ayan, nag-error ng USB error 63. Pero tignan natin kung na-jailbreak ba siya. Ayan. So, pasok. Naka-jailbreak na siya. Hindi ko alam kung ano yung error code niyan eh. Pero kung nagkaroon kayo ng error, uh, i-google search nyo na lang yung error code. Ayan. Pero sa akin na na-jailbreak naman, bumalik yung icons niya. So, tatry ko siyang respring. So, yan guys. Try natin ulit. Ah, kailangan lumabas yung check rain app eh. So, click natin yung option. Allow untested. Tsaka itong verbose boot. Yan. Back and then start. It's next. And start ulit. One, two, three, four. Yan. Papasok tayo ng DFU mode ulit.
kailangan lumabas yung check rain up kasi doon natin kukunin yung sidya. Na jailbreak ko na to dati. Sa so, lower version ng check rain, you can see all the nyo nakalagay doon. So, done lang natin to. Nandun nyo yung sidya. And, dapat lilitaw yung check rain dito eh. Tayin natin lumabas. Disable mo natin tong snowboard. And then, mag-respring tayo. Ayun. Kailangan lumabas yung check rain na up. Kasi dito natin kukunin yung sidya. Pero yung sa akin nakalabas na kasi na jailbreak ko na to dati. So, ayan. I-click nyo lang to Then, install. Reinstall sidya, sabi dyan. Sa akin, naka-reinstall sidya. Pero sa inyo, uh, install sidya yung lalabas. Tapos, uh, sidya, pasok kayo sa sidya. Pag na-install nyo na, open nyo yung sidya para sure na nagra-run talaga. Lagi nyo i-complete update. Dito may lalabas dito eh. Complete update. Yan. Tapos, ang tweak na unang-una nyo i-download is yung safe shutdown. Papakita ko sa inyo kung paano gagamitin yan. Bago nyo ma-install yun, punta kayo dito sa sources. Tapos, add sources. Add nyo to. Poolmirror.com Yan. Tapos, pag na-add nyo na, search nyo yung safe shutdown. Crack. Yan. Safe shutdown. Crack. Tapos, install nyo lang. Kunwari, install ko. Yan. Confirm. Tantayin nyo lang matapos yung download nya. Kasi, minsan, nag-error siya kasi yung repo. Hindi na yun yung original repo. Nire-upload lang kasi yun yung repo. Yung original na repo, nag-shutdown na. And, let's say, na-install nyo na. Medyo matagal eh. Let's say, na-install nyo na yung safe shutdown. Ayan, return tayo sa ano. Ayan, let's say na-install nyo na. Huwag, huwag nyo muna open to. Yung mismong app. Pupunta muna kayo ng settings. Tapos search nyo sa baba. Ayan. Ang gamit nito guys, kapag nag-restart tayo, nireboot natin or power off, mawawala yung jailbreak. O kaya pag nalobat tayo, ang gamit nito is mag-shutdown siya mag-isa dun sa set ng shutdown percentage. Let's say, sa 20%. Magkukusa na ito mag-off. Tapos, hindi nyo siya ma-on via power button. Pero pwede nyo i-on to. Hold lock instead. Pero ito yung settings ko. Kapag tumama na siya sa 20%, mag-off na siya mag-isa. Tapos, pagka-plug nyo ng charger, mag-on siya. Naka-jailbreak pa rin. Ayan, naka-set to zero. Pagka-saksak ko pa lang ng charger, mag-on na siya. Ayan. Ito yung parang safety net ng naka-jailbreak natin na iPhone. Para hindi mawala yung jailbreak niya. Hindi na natin kailangan ng PC. So, kung makikita nyo, 70% yun. Gagawin kong 69. Ayan. Tapos, back natin. And then, enable. Ayan. So, yun lang yung settings ko. Yan lang yung ginalo ko. Low power. Naka-off. Ito, power down. Ito lang yung lalabas sa screen. Ayan. Slide to respring and safe shutdown. Ayan. Nakita nyo na nag-low nag power mode siya. So, off natin yung low power mode. Ayan, pag pagka-hit ng 69 na yan, mag-off to mag-isa. So, laruin lang natin. Fast forward ko na lang. Nag-69 siya. And guys, nakita nyo nag-off na siya mag-isa. Nag-off yan. Pag pinindot ko yung power, hindi mag-on. Kasi hindi ko sinet yung hold lock instead. Ayan. So, dapat, pag na, pag na low bat kayo, or, or nag-off na siya mag-isa, saksak nyo na sa charger. Tignan nyo to, hindi mawawala yung jailbreak nito. Ayan. Sinaksak ko na yung USB cable. Ayan. Mag-on na siya. May lalabas na na icon dyan. Ayan. So, as you can see, naka-jailbreak pa rin ako. Ayan. Pag hindi na naka-jailbreak to, hindi na mag-open yung seed dyan nyo. And yung mga, yung mga tweaks na naka-install. Ayan. So, ibabalik ko sa dating settings niya. Ayan. So, lagi nyo, pag every time na mag-shutdown siya, lagi nyo balikan tong tweak na to and enable nyo ulit. So, ibabalik ko to sa nakaset to lagi sa 20%. Ayan. 20%. Yan yung settings ko. Tapos ito, na nakita nyo enabled siya sabi. Kasi pwede nyo pindutin yung home ay volume button ng 3 times. 
na mabilis. Bubuhay yung cellphone. Yan. Pero mas okay na yung i-plug nyo muna sa, sa charger para hindi kayo matuloy na malubat. Kasi pag hinayaan yung, yung phone nyo, kunwari nag-shutdown, nag-auto-shutdown na siya. Pag hinayaan nyo to, magdi-drain pa rin siya ng battery kasi parang nakabukas lang siya. Pero walang display. And so, ganun lang guys yung gagawin nyo. Ito yung unang-unang yung install na tweak. Bonus tweak ko or itong theme na gamit ko. Siyempre, kailangan nyo ng snowboard. Marquee. So, yan yung icons ko na nakita nyo. Yung repo niya is, tingnan natin kung saan ka to na-download. Yan sa hackyouriphone.org pala, hindi .com. Ito siya, hackyouriphone.org. So, guys, pa-subscribe na lang. Like and share nyo itong video. Baka may mga tropa kayo or kakilala na gusto mag-jailbreak.